Merhabalar, Anne İşler Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün de güzel bir ajurlu örnekle beraberiz. Bakın bu örneğimiz 11 ve katları bir kenar ilmeğimiz olmak üzere burada 11 ve katlarını ayarlayaraktan ve 3 aşamadan oluşan basit bir örnek, ajurlu bir örnek. Şimdi ben burada orta kalın bir yünüm ve 4,5 numara şişimle çalıştım. O yüzden gördüğünüz gibi örgü gevşek, bol ve iri iri durdu. Çirkin mi durdu? Hayır. Güzel durdu. Burada da güzel durdu ama bir numara ince şişle de örülebilirdi. Üç buçukta veya dört numarayla örülebilirdi. Şimdi ben örneğimi şöyle tatlı bir şeker pembeyle örmek istiyorum. Üç buçuk numara şişim. Yine orta kalına yakın bir ipim. On bir ve katları dediğim gibi hemen başlıyorum. Bir tane kenar ilmeğimi aldım. Bir. 2 3 tane düz yapıyorum bakın. Şu iki ilmeğimizin yönünü değiştirerek sağ elimize yatacak şekilde arkadan batarak keselim. Yani bu sağ tarafa yatacak. Şimdi karşıla da sol tarafa yatacak. Bir tane doladım. Bir düz. Bir dola. 2 ilmeğimi Sol yöne yatacak şekilde keselim. Bir, iki, üç. Şimdi üç tane burası için. Üç de burası için arada toplam yani iki örneğimiz arasında altı ilmek olacak. Dört, beş, altı. Şimdi yine ilmeklerimi yönünü çeviriyorum. Ve sağ tarafa yatacak şekilde arkadan batarak kesiyorum. Bir tane doladım. Bir düz. Bir doladım. İki ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum. Bir. iki, Üç düz. Ve bir kenar ilmeği. Şu iki örneği birden anlatıyorum şu anda size. Siz bir hırka, yelek falan yapmak istediğinizde bakın şu alanı 11 ve katları dediğim olay şöyle hemen buradan bir 11 daha bir 11 daha devam ederekten ölçülerinizi belirleyebilirsiniz. Örgümün ters yüzünde ters olaraktan örelim. Şimdi örgümün düz yüzündeyim. Bakın bir kenar ilmeğimi aldım. Üç tane düzümüz vardı biliyorsunuz. Şimdi bunlar eksilecek. Bir, iki düz. Bir önceki kestiğim ilmeğimi yine iki ilmeği bir alarak sağ yatacak şekilde kesiyorum. Bakın bir tane artırmıştık. Hemen bir tane doluyorum. Bu artırdığımızı düz olarak örüyoruz. Üç tane düzümüz oldu. Bir doladık. İkisini bir kesiyoruz. Bir, iki, üç, dört. İki örneğin arasında şu an dört ilmeğimiz var. İkisini bir aldık. Arkadan batarak sağa yatacak şekilde keselim. İlmekleri çevirmemizin amacı biliyorsunuz ben hep bu tür örneklerde böyle yapıyorum. Çeviriyorum ki düzgün dursun diye. Bir doladım. Bir. 2 3 düz. Bir doladım. 2 ilmeğimi sola yatacak şekilde kestim. 2 düz, bir kenar ilmeği. Örgümüzün ters yüzünde ilmeklerimizi ters olarak sıra başına kadar örelim. Örgümüzün düz yüzünde yine bir kenar ilmeğimi aldım. Bir düz. İki ilmeğimi yine sağ yatacak şekilde kesiyorum. Bir tane doladım. Bir, iki, üç, dört, beş tane düz. Bir tane doladık. İki ilmeği sola yatacak şekilde keselim. 
1 2 düz 2 ilmeği sağ yatacak şekilde keselim. 1 doladık. 1 2 3 4 5 1 doladık. 2 ilmeği sola yatacak şekilde keselim. 1 ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün ters yüzünde yine ilmekleri geldiği gibi örüyoruz ters olarak. Örneğin bütün aşamalarında ters tarafı hep bu şekilde örülüyor ters olarak. Örneğin hiçbir özelliği burada konulmuyor. Sadece düz yüzün işlem yapılıyor. Birinci örneğimiz bitti. Bakın. Şimdi ikinci örneğimize başlayacağız. Şuradaki işlemler aynısını yaparak tekrar başlıyoruz. Şu ortada bir tane düz almıştık ya. Dola, düz, dola. Şimdi o tam şu ilmek. Bunun yan tarafından kesmeye başlayaraktan örneğe tekrarlayacağız. İlk sırada yaptığımızı yapıyoruz. Bir kenar ilmeği, üç düz. Ve iki ilmeğimizi sağ yatacak şekilde keselim. Bakın bu ortadaki düzümüz tam ortaya gelecek. Yine bir doluyoruz. Bir düz, bir dola, iki ilmeği kes. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı tane düz. Tabi ilk sırada da altı düzümüz vardı. Altı düz. Şimdi iki ilmeğimizi tekrar sağ yatacak şekilde kesiyoruz. İkinci Ajur modelimizin yapımına geçtik. Bir doladım. Bakın yine aynı yere geldik. Bir tane düz. Bir dola. İki ilmeği sola yatacak şekilde keselim. Bir. iki, Üç düz. Bir kenar ilmeğimiz. Örgümüzün ters yüzünde yine ters olarak örelim. Bakın tam ortadan yeniden başlattık aynı işlemleri. Dediğim gibi 3 ajur yapınca tekrar başlıyoruz. Hep 3'er ajur olarak gidecek. Bir kenar ilmeğim, 2 düzüm ve hemen 2 tane ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bakın bir doladık. 1, 2, 3 düz. Bir doladık. İki ilmeğimizi keselim. Bir, iki, üç, dört düz. İki ilmeğimizi sağ keselim. Bir dolayalım. Üç düz. Bir doladık. İkisini bir keselim. Bir, iki düz kenar ilmeğimiz. Yine örgümüzün tersinde ters olarak örelim. Dediğim gibi örgümüzün tersinde hep ters öreceğiz. Şimdi örgümüzün düz yüzünde yine işleme devam edelim. Bir tane düz. İki ilmeğimi çevirerek kesiyorum. Bir doladım. Bir. İki. 3 4 5 bir doladım. İkisini bir sola kesiyorum. Bakın örnek çıkmaya başladı zaten. Hiç anlaşılır oldu. 2 düz yine kesiyorum. Bir dola. 5 düz. Bir dola. İkisini bir kes. Bir düz ve bir kenar ilmeği. Örgümün ters yüzünde yine ilmeklerimi ters olaraktan örüyorum. Bakın 
bakın öyle çıktı bayağı ortaya şimdi bir düz iki düz üç düz tekrar başlıyorum bakın ilk sırayı ve şuradakini tekrar yapıyorum üç düz iki ilmeğe çeviriyoruz kestik sağ doladık bir düz doladık iki ilmeğe kestik bir 2 3 4 5 6 düz ilmeğe çeviriyoruz sağ tarafa bir doladık bir bir doladık ikisini bir keselim bir iki üç düz bir kenar ilme ters sıramızı ters olarak örelim İnşallah anlaşılır olmuştur. Bakın. Örnek hep kendini tekrarlıyor. 11 ilmek ve her seferinde bakın aynı ilmek ortada kalacak şekilde sağından ve solundan kesme işlemi başlatıyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz, bir dola kes. Bu kadar. Örnek bu kadar. Ortada ilmekler bittiğinde iki tane düzünüz kalacak. Öyle söyleyeyim ve 3 ajur 1 2 3 ajur olduğunda e, ters örüp gelip örneğe tekrar başlatıyorsunuz. Birinci ajuru yaptık 2 3 olacak tekrar örneğe başlatacaksınız. Örnek hep tekrarından oluşuyor. Bu kadar bir basit bir örnek bu. Şimdiden yapan yapacak herkese kolay gelsin diyorum. Elinize emeğinize sağlık. Anneşleri.com'dan da ziyaret edin. Yazılı tariflerini de orada bulacaksınız. Anne işleri ev kanalımı da ziyaret edin. Ara sıra aklınıza geldikçe. Allah'a emanet olun diyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.